Vietnam Egypt seek to boost economic ties. And later on in our crosstalk, Hung Yen Province strives towards sustainable development. Hello there and welcome to another edition of BizLine here on VTV International. I'm your host Huang Hang and let's now begin with some economic highlights over the past week. State President Chen Dai Guang held talk with Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi on Monday as part of his state visit to the African country. Both leaders affirmed their determination to realize their set goal of one billion US dollars in bilateral trade by 2020. Currently, Egypt is Vietnam's fifth largest African trade partner. Meeting Egyptian Prime Minister Mustafa Malbouli on the same day, the Vietnamese state president recommended both sides focus more on market studies across the field of energy, telecommunications, garments and footwear, food processing and metallurgy. He proposed Egypt complete domestic procedures so the agreement on double tax avoidance will soon take effect, facilitating the export of Vietnamese farm produce. The Egyptian Prime Minister affirmed that he would direct relevant ministries and sectors to implement these signed agreements and pledge to create favourable conditions for Vietnamese enterprises investing in the host nation. The government discussed socio-economic situation, state budget and public investment at a meeting chaired by Prime Minister Nguyen Xuân Phúc on Tuesday. All 12 targets for this year are expected to be achieved. Participants also commented on the report on socio-economic development and state budget plan, the plan on public investment until 2020 and the plan on national finance and budget for the next three years. Prime Minister Phuc asked the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Finance and the Government Office to complete the report before the monthly cabinet meeting of August. Foreign direct investment or FDI registered in Vietnam so far this year has witnessed a year-on-year -year increase of 4.2% to 24.35 billion US dollars. This is according to the Foreign Investment Agency under the Ministry of Planning and Investment. More than 11 billion US dollars were dispersed, representing an annual increase of 9.2%. Manufacturing remains the most attractive industry for foreign investors, accounting for nearly 44% of the total. By the end of June, the bad debt ratio of commercial bank dropped to 2.09%, lower than the 2.46% rate at the end of 2016, before the National Assembly's Resolution 42 on dealing with bad debt took effect. The State Bank of Vietnam published this data at the first year review conference on the implementation of Resolution 42. The biggest change is that many customers have taken the initiative in coordinating and handling over their assets to credit institutions. This shows the allocation of assets to credit institutions under Resolution 42 helps speed up dealing with bad debt. By the end of June, financial institutions had dealt with more than 5.9 billion US dollars in bad debts. From October the 12th, traders and residents in Vietnam China border areas will be able to use either Vietnam Dong or Chinese Renminbi as payment. This is an important point of the circular recently issued by the State Bank of Vietnam, which guides the management of foreign exchange in border trade areas between Vietnam and China. The payment methods include payments through banks or in cash. In addition, this circular also applies to commercial bank branches of foreign banks authorized for operation in Vietnam, branches of banks located in the border areas and other organizations and individuals involved in trade activities in the Vietnam-China border trade area. 10 out of 11 basket of goods used to calculate the Consumer Price Index or CPI increased 0.45% in August compared with July, up 2.59% from the beginning of the year. Food and catering services saw the highest increase of 0.87%, partly due to pork prices' sharp increase. Education increased 0.46% because 14 localities have increased tuition fees. 
The export value of forestry products is estimated to hit 5.8 billion US dollars so far this year, an increase of 13% and accounting for 23% of Vietnam's total agroforestry fisheries export. According to the Vietnam Administration of Forestry's estimates, during the eight-month period, the trade surplus of forestry products amounted to 4.3 billion US dollars. Forestry exports are forecast to rise until the year end, particularly to traditional markets like the US, China, South Korea, Japan and the EU. Those are some economic highlights over the past week. Up next in our crosstalk, we will review Hung Yen Province's sustainable development targets and its effort to achieve these goals. Identify as one of the eight provinces that make up the northern key economic region in Vietnam, Hung Yen is currently home to more than 400 FDI projects with billions of dollars worth of capital pouring into sectors such as textile and garments, heavy industries or food processing. The province has identified sustainable development as its target. How has the province prepared to achieve this goal? How does it utilise its geographical advantages and competitiveness to attract investment? This week, BizLine tried to find out. But first, let's take a review in the following clip. Hung Yen is a province located in the Red River Delta. It is a part of the Hanok, Haiphong and Guangning economic triangle. Due to its location, Hung Yen is often called the Eastern Gateway to Hanok. Hung Yen province is now one of the eight provinces that make up the key economic region of northern Vietnam, with multiple large economic zones such as Phu Noi A, Phu Noi B or Tang Long II. In the first six months of 2018, total gross regional domestic product or GRDP increased by 8.7%. Total investment capital reached almost 6 billion US dollars. Export turnover reached nearly 2.2 billion US dollars. In addition to developing its industries, Hung Yen is also aiming to develop green and high-tech agriculture with its signature long and fruits as a key product. In the coming time, the province's main goal is sustainable development, with modernization at its core, in addition to attracting investment from projects with high technology. Our VTV reporter had talked with Mr. Nguyen Xuân Bắc, Deputy Director of Hung Yen Provincial Department of Industry and Trade, to shed light on the issue. Let's take a listen. Rất cảm ơn ông đã tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Ông có thể cho biết tỉnh Hưng Yên đã làm những gì để đạt được những thành tựu về phát triển công nghiệp thương mại như ngày nay ạ? À, kể từ khi uh, tái lập tỉnh đấy, năm 1997, thì về điều kiện kinh tế của Hưng Yên đặc biệt khó, là khó khăn. Thời điểm đó thì tỉnh Hưng Yên đứng thứ 46 trên 61 tỉnh thành của cả nước. Hơn 20 năm tái lập đến nay, Hưng Yên đã có một bước phát triển vượt bậc để đạt được các cái mục tiêu đấy tỉnh Hưng Yên cũng đã có rất nhiều các giải pháp để thu hút các nguồn lực đầu tư trước tiên thì tỉnh đã thực hiện là quy hoạch các khu công nghiệp các cụm công nghiệp để đảm bảo xây dựng các cái hạ tầng đồng bộ để nhằm mục tiêu thu hút các cái dự án thì các khu công nghiệp các cụm công nghiệp thì thường được triển khai ở những vị trí có địa lý rất thuận lợi về đường giao thông, về kết nối đường bộ, đường sắt cũng như đường thủy. thì hiện tại trên địa bàn tỉnh có 10 khu công nghiệp đã được thủ tướng phê duyệt. trong đó thì có 4 khu công nghiệp đã được đi vào hoạt động. ví dụ khu công nghiệp Thăng Long 2, khu công nghiệp Minh Đức, khu công nghiệp Phố Nối A, khu công nghiệp Dệt May Phố Nối. ông có thể cho biết phương châm của tỉnh khi quy hoạch các khu cụm công nghiệp trên địa bàn là gì? phương án ở tỉnh Hưng Yên là thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các khu công nghiệp theo cái trình tự cuốn chiếu sau khi các doanh nghiệp vào lấp đầy và sẽ tiếp tục được mở rộng Đấy, vì vậy là sẽ tạo hiệu quả về thu hút đầu tư về đầu tư hạ tầng khu công nghiệp cũng như tiết kiệm 
cái vấn đề sử dụng đất. Còn về cụm công nghiệp thì tỉnh Hưng Yên là quy hoạch 35 cụm công nghiệp. Và hiện nay thì xã Hồng Thương đang thực hiện điều chỉnh cái quy hoạch cụm công nghiệp, tránh tiếp nhận các dự án rời lẻ. In his meeting last year with Hưng Yên Province, Prime Minister Nguyễn Xuân Phúc recognized the recent economic achievements of the province. However, he also pointed out issues that remain regarding Hưng Yên's low competitiveness. He urged local officials to be more proactive with reforms to bring about positive changes. Chỉ cần chậm một tí, suy nghĩ chết chuột một tí, không cải cách mạnh mẽ một tí, thì các đồng chí sẽ tụt khẩu hơn với các tỉnh trong vùng họ đang cạnh tranh đang phân đấu rất quyết liệt. Tôi nói được thì các đồng chí trong thường vụ các đồng chí cũng phải cũng phải tính toán để mà mỗi một đồng chí phụ trách từng lĩnh vực và trách nhiệm trước đảng bộ trước nhân dân về tạo nên sức bật mới. Since then, the province has been working to improve the local business environment and through which attract more investment both from Vietnam and internationally. Tỉnh Yên đã cam kết với phòng thương mại nghiệp Việt Nam là cắt giảm từ 3 đến 40% thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Đối với cấp quyết định đầu tư và cấp giấy nhận đầu tư, cắt giảm từ 30 đến 50% cái thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Hiện nay thì cấp giấy phép đăng ký kinh doanh là chỉ trong một ngày đã cấp thành lập doanh nghiệp mới. Đặc biệt là lãnh đạo tỉnh cũng quan tâm hàng năm là tổ chức từ 3 đến 4 cuộc lãnh đạo tỉnh đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp nắng nghe những khó khăn và vướng mắc của doanh nghiệp. Hòa Phát Color Coded Steel Sheet Factory is one of the Vietnamese investors doing business in Phố Nội A Industrial Zone. It has finished construction and will come into operation starting this year. So far, the company is happy with their decision to base their factory in Hưng Yên Province. Ở Hưng Yên là một trong cái vị trí, một cái địa bàn rất là thuận lợi của vùng kinh tế phía Bắc. Cái điều kiện về tự nhiên và xã hội ở đây rất là thuận lợi. Trong thời gian mà chúng tôi làm dự án ở đây thì đã được hỗ trợ của tỉnh, tất cả các ban ngành của tỉnh hỗ trợ và về mặt thủ tục gần như không có vững mắc gì. Tất cả các cái công việc chúng tôi ở đây diễn ra rất là thuận lợi. Đến thời điểm này thì về cơ bản chúng tôi cũng đã xong được các cái thủ tục và đang giai đoạn cuối cùng của dự án để chuẩn bị đưa vào sản xuất. Hưng Yên is proving its attractiveness not only to domestic investors but also foreign ones. Hyundai Alumina Vina is a South Korean firm specializing in aluminum production and products from aluminum alloy. It is currently the largest Korean investor in Hưng Yên, employing over 2,000 highly skilled workers and rakes in about 300 million US dollars each year. Since coming into operation, we have been considering Hưng Yên Province as an open investment environment with simplified administrative procedures. The local authorities are very willing to assist businesses, including ourselves, in expanding production and investment in the area. In addition, the Industrial Zone Management Board meets with us frequently to help solve our problems. Hưng Yên also has a large workforce with high-level skills. Their synchronized infrastructure system also helps attract many FDI enterprises to invest here. These industrial zones and clusters help to create jobs for many local people and raise the living standard. Moreover, high-technology projects also transfer these technologies to the province and help to train a highly skilled workforce. However, industrial development also brings with it the need to ensure sustainable development. Ông có thể cho biết tỉnh Hưng Yên đã có những biện pháp gì để gia tăng năng lực cạnh tranh cũng như đảm bảo việc phát triển bền vững? Về vấn đề phát triển và đảm bảo được mang tính bền vững thì cũng nhiều năm nay là tỉnh Hưng Yên đặc biệt là quan tâm. Trước tiên là tỉnh cũng sẽ đi đầu tư cơ sở hạ tầng thu hút các nhà đầu tư cũng như là đảm bảo vấn đề xử lý chất thải được đồng bộ trước khi xử tải ra môi trường các nhà đầu tư này thì họ phải đầu tư các cái hệ thống các khu cụm xử lý nước thải theo cái quy hoạch và theo quy chuẩn 
được duyệt thì các cơ quan quản lý nhà nước sẽ phải thực hiện công tác quản lý thường xuyên kiểm tra chấn chỉnh đối với các nhà đầu tư cũng như cả là các doanh nghiệp nói riêng khi mà đã được tỉnh cho phép đầu tư trên địa bàn tỉnh nên cái công tác đảm bảo môi trường sẽ được tỉnh thực hiện song hành cùng với thu hút các dự án đầu tư nếu các dự án đầu tư mà không đảm bảo về vấn đề môi trường không đảm bảo tính bền vững thì tỉnh cũng sẽ không cho phép và không thu hút đầu tư. Ông có thể cho biết trong thời gian tới tỉnh Hưng Yên sẽ đẩy mạnh phát triển những lĩnh vực nào? Trong cái thời gian tới thì tỉnh Hưng Yên vẫn tiếp tục mời gọi các nhà đầu tư trong nước và quốc tế đến đầu tư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và phía tỉnh Hưng Yên cũng sẽ tạo điều kiện tốt nhất để cho các nhà đầu tư thuận lợi đầu tư vào địa bàn tỉnh thì đặc biệt trong cái thời gian tới thì tỉnh cũng mong muốn được tiếp nhận những cái dự án mà có hàm lượng công nghệ cao ví dụ như điện điện tử đây đều là những lĩnh vực yêu cầu lao động của tay nghề cũng như trình độ cao tỉnh sẽ làm gì để đáp ứng nhu cầu này tỉnh Hưng Yên thì cũng đã quy hoạch là cái khu đô thị đại học để thu hút các trường đại học vào đầu tư Đấy, có khu đại học phú yên hiện tại thì cũng có trường thủy lợi trường giao thông và một số trường khác đang thực hiện là đầu tư và xây dựng phía ngoài ra còn trên khu đô thị eco bắc thì cũng có một số các cái trường đại học như trường đại học cả y tokyo trường đại học anh việt thì với cái khối lượng trường cũng như với cái vị trí địa lý gần hà nội thì Hưng Yên tin tưởng rằng sẽ đáp ứng được cái nguồn nhân lực cho nhu cầu phát triển của tỉnh. In addition to being one of the rising industrial provinces, Hưng Yên is also famous for its agricultural produce, mainly nhãn lồng or longin. 140 households growing longans in Ham Tử Commune, Hoài Châu District in Hưng Yên Province have been provided with coats to export their longans. During the harvesting season, many domestic and foreign retailers come to the commune to buy the fruit. The price is about 1.2 to 1.5 US dollars per kilo. Trước kia ấy, thì mình làm theo cái, cái ý gọi là tự mình nghĩ ra mình làm hoặc là làm theo truyền thống. Thế nhưng bây giờ từ khi có Việt Gáp đến giờ ấy, thì chúng tôi phải làm theo dựa theo tiêu chí của việt gáp hết từ khi mà làm theo việt gáp thì tôi thấy hiệu quả năng suất cao nói chung là về khoa học là chúng tôi thấy là nó hơn hơn ngày trước nhiều many retailers and representatives from supermarket chains have signed contracts to buy more than 3,000 tons of longans for the local farmers miền thiết longans have bigger sweeter and have better presentation therefore it is very well sold The local authorities have connected with potential partners to bring longans to foreign markets such as Japan, South Korea, the US and the EU. Chúng tôi đã chủ động phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan chuyên môn của tỉnh về tổ chức các cái hội nghị để xúc tiến tiêu thụ nhãn và hội nghị nhãn đồng tại tỉnh Hưng Yên. Bên cạnh đó thì chúng tôi đang chủ động phối hợp với các các khách hàng truyền thống Uh, như các cái siêu thị tại Hà Nội, thế rồi tại Thành phố Hồ Chí Minh, thế và uh, một số các cửa khẩu ở Lạng Sơn, thế và uh, ở Lào Cai. In August, Hưng Yên Province organized a series of promotional campaigns and exhibitions in different localities to market the provincial longans. Many contracts have been signed after such events. I'm leading 29 businesses from China to participate in the event. I heard of Hung Yen and its famous Longans a long time ago. Our province is very close to Vietnam's Lao Cai province. We really want to introduce Hung Yen Longans to China. Recently, Hoài Châu District has exported 100 tons of Mien Thiet Longan brand to China, 20 tons to the U.S., and is working on the process of exporting to the Japanese market. Với những sản phẩm có thế mạnh như là nhãn lồng thì tỉnh Hưng Yên đã có biện pháp gì để thúc đẩy sự sản xuất và tiêu thụ của sản phẩm này ạ? Cây nhãn của Hưng Yên trồng ở Hưng Yên thì khác với nhãn trồng ở các vùng đất khác. Thì nhãn Hưng Yên thì quả thì to, vỏ thì mỏng. 
cùi dày hạt nhỏ ráo nước và ăn thì có vị ngọt đậm mát mà đặc trưng là khác với các sản phẩm các cây nhãn mà được trồng ở những cái vùng khác cũng đã được thiên nhiên ưu đãi cho tỉnh như vậy thì tỉnh cũng có nhiều cái phương án cái giải pháp để xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp nói chung và đặc biệt là cây nhãn nói riêng thì trong năm 2018 vừa qua thực hiện chỉ đạo của tỉnh thì sở công thương cũng đã phối hợp với các sở ngành ủy ban nhân dân các huyện các cái đơn vị tổ chức nhiều các hoạt động ví dụ như hội nghị xúc tiến tiêu thụ nhãn và các cái hội trợ tiêu thụ nhãn trên Hà Nội thì trong các hoạt động này thì sở công thương cũng sẽ mời các cái nhà phân phối lớn trên cả nước về cùng với các nhà vườn phối hợp ký kết tiêu thụ các sản phẩm cho nên là nhãn hưng yên trong năm 2008 là được đưa vào rất nhiều các siêu thị nổi tiếng trên cả nước cũng như được phân phối trên toàn bộ các tỉnh thành và đặc biệt là thì tỉnh hưng yên cũng phối hợp với việt nam yenai giới thiệu các sản phẩm nhãn trên các chuyến bay trong và quốc tế của hãng hàng không Việt Nam Airlines giới thiệu các sản phẩm nhãn sang các thị trường có tính Đấy, như Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Ông có thể cho biết tỉnh đã có những biện pháp gì để gia tăng giá trị cho sản phẩm nhãn và tỉnh cũng đã chỉ đạo là lựa chọn những cái giống nhãn Đấy, đảm bảo chất lượng cao và loại bỏ các cái giống nhãn mà có chất lượng thấp. Để ra khỏi các diện tích đã trồng để trong cái thời gian tới để để đưa cái chất lượng quả nhãn đáp ứng cái nhu cầu của kinh tế thị trường năm 2017 thì Hưng Yên là, là thực hiện bảo hộ về nhãn hiệu là nhãn nồng Hưng Yên hương vị tiến vua đã được đăng ký sau đó thì tỉnh cũng đã phối hợp với các cái doanh nghiệp xuất nhập khẩu áp dụng các cái những cái công nghệ bảo quản, công nghệ về truy xuất nguồn gốc để chứng minh rằng cái sản phẩm của mình đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng và vì vậy mà nhãn Hưng Yên trong năm 2018 đấy, ngoài tiêu thụ trên thị trường trong nước thì còn tiêu thụ vào thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc và Mỹ thì trong đến thời điểm này thì cũng đã xuất được khoảng 10.000 tấn vào các cái thị trường thì trong đó thị trường ở Trung Quốc thì khoảng được 5.000 tấn ngoài ăn quả tươi thì đặc biệt là nong nong nhãn thì phục vụ trong ngành y dược trong ngành làm đẹp các nhà nghiên cứu cũng đã nhận thấy rằng sản phẩm từ quả nhãn và nông nhãn sẽ được ứng dụng rất nhiều. Vì vậy là tỉnh Hưng Yên thì ngoài cái tiêu thụ xuất khẩu từ nhãn tươi thì cũng sẽ tập trung vào cái thực hiện làm nông tức là sấy nhãn cũng như là đóng hộp nhãn xuất khẩu. Rất cảm ơn ông đã tham gia chương trình. In the coming term, Hung Yen Province will strive to maintain its steady economic growth in addition to attracting investment, developing human resources and protecting the environment to ensure its sustainable development goals. If these objectives are successfully completed, Hung Yen will not only move closer to sustainable development but also increase its competitiveness compared to other economic hubs in the region and fully utilize its vast potentials. And that's it for this edition of BizLine. For more news and updates, please log on to vtv4.vn or our YouTube channel at vtv4go. Thanks for watching and until next time.